Tere hommikust ja tere tulemast kuulema pühapäeva hommiku kohvi koos Heike ja Kaiga. Täna on meil juba 31. hommiku kohvi ja kõigepealt mõtlengi tere hommikust Kai, tere, tere hommikust Ando. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Nii vägev Ando, et sa oled meile tulnud see küll. <laughs> Aitäh, et te kutsusite. Ma ka... <clears throat> Aga kui Kai kutsub, siis mul on väga raske ära öelda sellest, et oh. meil on ka nii palju, nii palju lahed ja väisse koos teinud, et, et no, mul oli lihtne vastu tulla. Ja, ja see vastust oli nii kiiresti, ja, et aitäh sulle, aitäh, et sa siin oled. Ja kohe räägime nendest lahedatest asjadest ka. Aga mitmes hommikukoh meil on, Heike? Ütlesin, 31. hommikukoh on meil juba. Nii et me oleme ka iga siin 31 hommikut juba teie koos kohvi joonud. Aga siit ma küsikski kohe Ando sinu käest, et kuidas sina oma hommikukohvi jood? Ja kas sa jood üldse kohvi? Võibolla ei joogi. Joo, on küll. Kuigi ma ei kuulu nende inimest hulka, kes ei saama päeva alustada ilma kohvist. Et, et, et siis mõnikord ma avastan üks kesed päeva, et, et nüüd tuleks võibolla väga hea see kohvi võtta. Lihtsalt kui on hommik olnud väga kiire, aga, aga üldiselt jah, pigem kohviga. Ja, ja ma kaks espressot ja palju vahustatud piima, ütleme siis niimoodi. Ja. Tundub väga maid. <laughs> ja, ja täna on hästi kift, et mina olen ju üldse võrumaal siin ema isa juures ja ütlesin emale, et kuule, kas sul mõtid kruusi on ja siis ta võttis kapist välja. See, kas see paistab pä? Et see on 2019 folgi see termodass ja siis ema ütles, et kuule, kas see sobib ja sulle hästi täna? See kuule sobib, ja, et minu kohv on siin kaasas. Et, aga... Mm-hmm. Tervitan kõiki, kes meid on kuulama tulnud, et kirjuta meil, kus sa oled meid vaatamas ja kus sa oled meid kuulamas ja kui sa arvad, et see jut, mis me Andoga räägime, võiks suvitada ka sinu Facebooki sõpru, siis jaga seda enda seinale. Mina juba jagasin. Meil on juba vaatamat ilusele suveomikul üle 20 kuula ja ma tean, et neid järjest tuleb siia juurde, et nii on see tavaks saanud ja... Heike, ma küsin sinu käest korra vahepeal, enne kui me andaga hakkame rääkima, kuidas sinu elu muusika on mõjutanud ja mis sina tead üldse folgist? Ma folgist ei tea väga midagi ja ma ei ole jõudnud äbi äbi, ma ei ole jõudnud Viljandi folgile ja ilmselt ei jõua ka see aasta, kuna suvi on minul kõige, kõige kirem tööaeg. Aga, aga muusika mulle meeldib muusika ja ma käisin just eile ja mende Ville Aias, äh, äh, mis ta nimi oli, äh, äh, mis see Rei, äh, mis ta ma ei tule, et see ees nimi meelde. Rita Rei, ma ütles. Rita Rei konsertil ja see oli orkestriga ja väga, väga, väga mõnus kuulamine, et äh, mulle väga meeldib muusika, muusikat kuulata, ise ma muusikat teha ei oska, nii et mulle meeldib kuulata. Kuidas sul ka küsime enne, ma tuli mõte, et küsime kuulata käest ka, et kes on käinud folgil et, ja, ja mis on muljad ja millal käisid ja jagage meile natukest Ando, sa saad pärast lugeda siis neid kommentaare siin, et, et sa on alati uvitav kuulata inimeste kogemust, aga minul on, noh, minu jaoks on muusik hästi tähtsal kohal nüüd see elus ja ma pean selle esimese folgi kogemuses ja rääkima, mis tegelikult ei olgi kogemus, et kus ma kuulsin esimest korda folgi kohta, kui ma olin Ameerikas lapsehoid ja 99-2001 ma tulin sealt aastal 2000, tulin korraks koju Eestisse külla ja minu kõrval istus üks Eesti mees, kes hakkas mulle rääkima mingisugusest festivalist, mis kestab paar päeva, kus on palju rahvast, ull jämmi, mine käib ja tead toit ja Ja see asja ta räägib mulle, et noh, mingi festival kuskil Viljandis on, et see asja ta räägib. Ja noh, ma olin, ma olin kahek naastanist, jah, ja ma olin olnud tere aasta aega usas ja, ja kui räägib ja jahu, ma õpinud siis folke, mõtlesin, noh, mis mind ei huvita mingi, mingi rahva muusika, et keegi vaikselt kuskil lõõtsa või viioliga seal nurgas ja <laughs> üviselt midagi. Ma räägin ausalt, kuidas ma olgul arvasin ja ma tean, et väga paljud arvavad, et, et folk on selline osal on mingisugune iga, iga rahva muusika ja see on esimene koht, kus ma kuulsin Eesti pärimusmuusika festivalis siis. ja see oli nagu, kui ma tagant järgi mõtlen sellel ja kui ma anda ju sinuga kohtusin ja ise olen olnud majutus pealik kaks aastat tagasi seal festivalis, siis Mul ikka tuleb see lugu meeldumad, et täitsa lõpp, kus siis juba tuli minu info, et mingi väge festival on ju Viljandis. Ja 
me kohe pommitame siin anda igasuguste küsimustega, et, et millal oli esimene festival, kuidas see nii kaua on olnud jätkusuutlik, aga ma enne tahan öelda kõigile, et kõik ees nagu suur aitäh sulle, sest minu jaoks oled sina selline suur eeskuju just, milline juht sa oled sest sinuga on alati hästi vägev ja hea teha koostööd, et sa oled nüüd alati pannud tunma väga hästi, sa, ma olen igast käkke kokku keeranud, aga sa oled alati ikkagi leidnud, et näed selle asja, sa ei kaidegi hästi, aga teeme nüüd selle ka korda ja sina oled see, kes mida usaldas, võttis mida tööle kunagi ja, ja sealt me oleme teinud koos vilkomi ja siis äh, folgis olin tiimis ja et no Heike teab, ma olen tegelikult ma olen hästi palju oma laividest ka sinu nime maininud, ma tean, sa jõua kõike neid kuulata on ja. aga et see entusiasm, millega sa teed asju anda, see milline visioon sul on, kui, kui suurt pilti sa näed ja ma tean, et see jääb vahel inimestele nagu jalgu ka, sest noh, kõik ei näe suurt pilti, aga sa oled nagu minu ajaks tõeline visionäär, kes aga kes ka teeb asju sa lihtsalt ei räägi, et sa nagu teedki neid ja selle pärast siin siia kutsusingi. Et äh, mm-hmm. nii suur aitäh sulle. Kul aga räägi natuke siis endast meile ka, et ke- mõni ei tea üldse siin, kes sa oled? <laughs> kes sa oled üldse selline? No, no nüüd ma pean natuke kogu mõnast, et selline ülevoolav kiitus ma ei ole arjunud sellega lihtsalt. Et, äh, küllab see on väga eest, eestlik, aga äh, kõigepealt ma arvan, jah, et äh, see, mis sa nimetasid, Pärimusmuhus ka festivali lugu, et, et minu jaoks on saanud mingis mõttes ka kuidagi selline, kuidagi selline tohutu enese teostuse vajadus või mingisuguse idee, mille sa oled uskuma hakkanud, et selle ellu viimise nagu selline, noh, ingliskeel sõla nagu drive, et mingi asi, mingi asi nagu ketrab, eks ole, mingi asi niimoodi veab sind, et sa tunned, et see on õige asi, sa pead seda tegema ja Ja mis see taus seal taga on, et kõigepealt, noh, ma olen kuidagi väiksest peale saanud sellised kasvatuse, et, et, et me ütleme, Eesti identiteet on tähtis, ehk siis kõik see, need tunnused meie juures, mis meid teevad eestlasteks, mis meid teevad selle, selle rahvuse, selle kultuuri ruumi osaks on, on tähtsad. Ja, ja ma olen kuulnud sellesse põlvkonda, eks ole, kes kes nõukude ajal ikkagi käis koolis ja, ja, ja mis seal salata natuke üle poole sellest kooliajast, ma pean silmas siis keskharidusajast, ka Tallinnas. Ja, ja nüüd, kui inimesed suudavad ennast, ennast ajast tagasi mõelda minu viagaasas, et eks ole, mis see aeg see oli, see, see aeg, kus see kus järsku 70. lõpus Eestis ka asja ajamine, ametlik asja ajamine muudeti järsku vene keelseks. Ja EKP esimene sekretär Johannes Käbin, keda tagantere peetatakse ikkagi suhteliselt selliseks veel Eesti mõelseks meeks. Tema vahetati välja Moskva poolt ja pandi asemele Karl Vaino, vene mõestane, kes, kes, kes Eesti keelt tegelikult praktiliselt ei osanud ja takkas ikkagi mis nagu õhina siin elluviima venestamispoliitikat. Ja see omakorda tekitas suurel osal, ma ütleksin, et pead kõigil eestlastel sellised tunded, et me jääme varsti oma maal vähemusse. Et, ja et oma asjad kuidagi surutakse alla, eks ole. Ja, ja sellepärast see võibolla andis ka mingit sellist vaimsest, vaimsed hooga juurde, näiteks laulupea liikumisele tolle ajal, mis olid ometegi ju punased peod. Kõike mäletavad seda, eks ole Nõukogude liidu liput lehvisid ja Nõukogude liidu hümni, eks ole lauldi alguses ja kõike puha. Aga kõik ootasid seda ühte laulu, selle laulu, lõp, laulu peal lõpus, eks ole mu isama on minu arm. Plus rahva riided on ju ja no, eks ole mulu vahepool oli ka väga vägevaid rahvuslikke, eks ole lugusid. Ja noh, kõik meie, kuidas öelda siis, ärkemisaegselt suur kujud, ma mõtlen, et seda uue ärkemisaegselt suur kujud olid tolle ajal ju elus ka sarvatavad eliloid ja dirigendid, kes tolle ajal olid tõeliselt superstaarid. Ja, ja, ja see kõik avaldas väga suurt mulle, et mina olen <coughs> koori dirigendi poeg. Mu ema on koorijuht, tõsi nüüd on juba pensioneerunud, aga ta kõni kõrge vanuseni juhatas hiiumal koore. Ja, ja tänu sellele ma olen väikesest poisist peale 
kõigepealt käinud koori laulus, eks ole. Erinevalt seal mudilas kooris ja, ja paiste kooris ja laste kooris ja hiljem muidugi sega kooris keskkul ajal. Mis tähendab seda, et mingis mõttes ma olen sest kult- koorilaulukultuurist nagu läbi vingunud. Eks ole rahvariiete kandmine on minu jaoks olnud hästi loomulik, kui ühest küljest hästi loomulik, aga teist küljest alati see väga pidulik. Ja see on kuidagi minu selline, minu selline noh, mingis mõttes kood või, või selline konstitutsioon isegi mõtleks, isiku konstitutsioon, et, et ta kuulub minu, minu maailma hästi oluliselt. Ja nüüd kui siia veel lisada see, et, et kui mul 1986. aastal õnnestus pääseda Malevasse, siis tolle õpilas Malevasse, suvel. Siia juba poisina, juba koos kahe sõbraga värvati meid või õigemini meil õnnestus ennast sisse rääkida. Väga kuulsusrikas see legendaarsest Viitna rühma Rakvere piirkonnas, mis resideerus Palmse Mõisas. Ja selle EÜM-i rühma paaskooliks oli Ja Tallinna teine keskkool, ehk siis, ehk siis ajaloolselt Tallinna reaalkool. Ja, ja sinna tõsi võeti ka natukene mujalt koolidest. Mõletan, et oli üks väga ilus jõhvidiruks, kes õppis, õppis näiteks muusika keskkoolis ja, ja, ja olid mõned inimesed teistest Tallinna, Tallinna teistest koolidest. Aga esiteks selles rühmas olid mitmed inimesed, kes osalesid laste ja noorte folkloori ensamblist oolasest tõelises superkuulsas folkloori ensamblis on nimelik Piibar, see tegutses Tallinna pioneerida pale juures ja tõevatas legendaarne Toivo Lohats, Toomas Lohats sisa. Ja, ja, ja sellesse rühma kuulusid näiteks sellised tublid inimesed, näiteks nagu Tarmo Tiisler või Kadri Liik, Jaano Martin Ots, et kõik sellised olid väga ägedad rühmakaasad, et mõtli. Ja, ja siis selle samal mälestusväärsel 1986. aastal toimus Palmse Mõisas esimest korda, eks siis ajalu esimene Viru Säru Folkloori Festival. Ja meid, siis Maleva rühma liik, meid võeti sinna vabatahtlikeks appi nende festivali aitama korraldada. Mina näiteks tegelesin siis erinevate esinejate või nagu folkloori rühmade vastuvõtuga on hästi meelde jäänud folkloori on sambel kihnu mua saabumine, kes rääksid nii armsat murret. Ma esimest korda elus tolle ajal puutusin edes kihnu murdega kokku. Ja on üks noorele 16 aastasele poisile pani see ikka võimise laksaka, et ma olin täiesti ikkagi, ma olin nii vaimustanud kuidagi sellest, et siin, oh, kui lahe, päris murre, nii tore, ma käin neil järele kuulesa, kuidas nad räägivad, et see on nii kihnu kuidagi ja siis on ja siis äh sel folklori festivalil oli teised no täna mõtleks mõnda kohta jämid aga nad olid siis siis lõkkeärsed laulmised ja tantsimised ja nad olid üksed pool spontaansed tõsi nad olid nagu välja kuulutatud et saame seal umbes lõkkeplatsil kokku eks ole aga see ei olnud kellegile koostus eks nad olid nii oma vabast tahtest ja 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 see need laulud ja need lood mis seal laulti ja, ja, ja räägiti ja need tansud, mis tantsiti, need kuidagi noh, need valiti nagu koha peale, eks selle spontaanse, et oh, teeme nüüd selle loo, eks selle, oh, nüüd võiks selle teha ja, ja siis ja see üldine väga romantiline meil ööja oli teine selline võibolla hästi tugev tugev selline noh, tõukur minu jaoks ka, et mis mind võibolla sellele selle teebel veel kuidagi võimsavalt käivitas ja Veelkord meenutan, et, et selle aasta enne, eks ole nii, nii öelda folkloori sõda, eks ole, kui, kui folkloori sõda. Kuis on kõudne? Mis ma ütlesin praegu? <laughs> Mis sa öelda tahtsid? <laughs> <laughs> folkloori sõda. Ei tahtnud öelda folkloori sõda. Fosforiidi seda tahtsin öelda. <laughs> päris huvitav välja, et tuli siit, kuule. Ja, päris huvitav tuli tõesti, aga ma mõtlesin sellel, mõtlesin sellel ja, fosforiidi seda, et fosforiidi seda temaatika muutus aktuaalseks ikkagi seal 87. teine pool ja kuidagi niimoodi. Et, aga, aga kui võrdel juba Gorbatsjovi aeg, eks ole ja mingisugune selline esimene, selline 
ma sõelda, ta sula aimdus oli õhus, eks ole, siis see kõik ka kuidagi toetas ja, 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 ja 86. aastal on mõri elmes natuke tagasi minna maja, aasta varem, 85. oli võimene tüü üld laulupidu ja Tallinnas ikka veel, eks ole, võimselt punasti lippu talle nii, aga juba seal kuidagi lauljate seas oli tunda jälle, et, et midagi nagu hakkab muutuma, et me ei allu enam nii rangelt, eks ole mingisugustele pitaatidele, et näiteks noh, laulube repertaaris venekeelsed laulud, neid ei lauldud enam nii suure õhinaga võib olla, eks ole, või noh, üldse prooviti kuidagi kõrvale hoida, see on mingist, noh, ma pean silmas üks kommunistliku, eks ole, sisuka mingisugused propaganda lugusid ja nii edasi. Ja on nagu kõik see kokku, kõik see kokku, nii laulupeod, kui siis see tolleaegne see nii-öelda vabane nemis iha ja, ja, ja venestamisele nii-öelda vastu seismine ja, ja, ja muidugi siis virusaru folkloorifestivali. Ah, muide! Hästi oluline koht siin öelda, eks ole tänavu jaanaris kahjuks lahkus meie seast võib öelda siis Eesti folkloorilikumise Kusta Värnisaks Igor Tõnuvist. Hästi tunnustatud ja, ja, ja vägev teadlane ja eestvele ja Ja tema muide on olnud ju virusaru festivalide eestvedaja, käivitaja siin käila koju ja, ja kunstiline juht. Ja Toona ma nägin 86. aastat, mina siis Toona 16. aastane poisine nägin siis seda Igor Tõnurist elusest peast lähedalt. Varem oli peab ainult telekast näinud, et see oli ka nüüd kohtumi ilmutusega. Aga... Ma räägin sellest kõiges suure õhinaga selle pärast, et seal tõesti luges. Minu jaoks oli see et siis tegelemine oma rahvalauludega, oma rahvatantsudega ja sellises, sellises folkloorses ja nagu vabamas vormis. Et ei olnud ka range, vaadake, mis ma tahan öelda, ei olnud range. Rahvatantsu kõige kelme, nii-öelda laulu- ja tantsupeo formaadis, seal on nagu selge koreograaf, eks ole. Seal, seal on ette kirjutatud tantsujooni ja sa kõpevad seda järgima ja tehakse kunsti, mis on väga uhke ja ilus vaadata ja mõtlen ausalt, minagi on tantsupidudel, ma alati peagu hakkan lõpuks nutma või vahe välju pakku mitte korda õppus, et see on nii ilus lihtsalt ja nii äge. Aga, aga folkloorilikumis on asi teistmoodi, see on kuidagi inimlike loomunik, eks ole, et kõik ei tee täpselt samu liigutusi ja küll on üldjoontes, eks ole, see tantsujoonise kulgemine on ju teada, et kuidas täpselt seal läheb. Aga, aga on ju alati erinevad variantid. Keegi teeb natukene teistmoodi, keegi teeb natukene niimoodi. Mõni teeb hüpakot, mõni lihtsalt mööda maade ennast mingis olukorras. Eks siis ta on nagu natukene vabamama olemus. Ja, aga jälgib samas traditsioon. Ja, ja sellepärast see folkloorilikumine oma mõjult tolle ajal, just vaimselt mõjult, mingis mõttes oli isegi võib olla, noh, kus mõtlen? Ma ei taha öelda mõjusam, aga mingis mõttes sellise nagu sügavama nagu, nagu mõjuga nendele inimestele, kes sellega tegelegi, kui siis nii-öelda kinnitasid inimeste meelde südant veelgi võimsemalt, sest et valubid võetavasti on kord viie aasta järel, aga folkloorijansamblid ja folkloori kasuguseid sündmusi toimus tolla oli ikkagi päris palju. Meenutame, et Viljandis näiteks oli Viljandima virred, väga tore festival Pärnumal, Pärnuma Pirand, Tartumal Tartuma Trallam ja nüüd toimusid igal aastal. Ja see oli selline aeg, eks ole, kus inimesed põndsid, et, et no, Eesti asjaga tuleb tegelada ja sellest tuleb seista. Ja nüüd ma juba on selleni, et, et kui ma tulin 87. aasta sügisel Viljandis õppima, kindla sihiga hakata tegelema koori juhtimisega. Kui võrd ma ei olnud muusikakoolis käinud, ma olin küll, ma olin küll selle muusikapetaja poeg ja poha ja kodus oli klaveer ja eks ma seda seal kuulmis järgi, eks ole klimberdasin ja nii. No, kuidagi see oli nagu kuidagi elu loomalik osa, et ma muusikaga tegelen, tegelen kuulmise järgi, aga, aga noh, nii. Ja, ja siis keskoliseks ole, kui ma sain aru, et tegelikult mind muusika nii tugevalt kõidab ja kui võrd ka nelda, mingis mõttes ema jälgedes, ma olin sellesse koori muusikasse juba otsapidi seda siis isenenud, et juba käisin seal teiste koori juhtidega, üks ole ikkagi väga nimekate ja tuntud koori juhtidega juba tolla läbi Ja siis tundus väga loomul, eriti veel, kui ma löödi ka, et kuule, sul on juba hea käsi. Ma ei tea, mis situatsioon selle ei täpselt enam ei mäleta. Mingisugune koori juhtid ja mingi õppelaagri stiilis mingi isetegevus, mingisugune aktsioon, kus mind pandi te- kogu selle kamba ette ja seal nii-öelda juhatama korraks. Ja siis see oli vist olevajag, kes tuli mu emale ütlema, et 
kuule, et su poisil on päris hea käsi, et kus teid peaks minema kooritirikeingis õppima. Ja loomulikult ühes, et ooo, kui tore, ma olin sinna vaini mõelnud, et ma võibolla peaks minema ajalugu, ajalugu õppimast, et ajalugu tohutult käitis ja ma olen, terve põhikooli lõpuma mäletan, ma läks on kõigil, kes kuulata viitsis, et kuidas ma lähen õppima Tartu ülikooli ajalugu. Aga, aga siis kukkus välja teisite ja, et tundus, et ikkagi see koori vaelne, see tollajal oligi hästi tähtuseks, selle peal kord rõhutan, et see sinne uus ärkamise aeg ja, 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 ja kuidagi see laulva revolutsiooni lähenemine, et seal oli nii tunde ja tollajal oli see nii, nii kuidagi oluline, et iga vähegi endast lugupidav muusikaga seotud inimene pidi koori liikumise ja koori juhtimisega seotud olema, siis, siis ma läksin Viljandisse õppima koori juhtimist, sest seal ei olnud vaja ette näidata muusikakooli, laste muusikakooli mingit õpputunnistust, eks ole. Ja, ja piisas sellest, et ma enne natukene harjutasin, ja siis ma eraldis, eraldis Olfi tunde võtmasin edasi ja muidugi sain Viljandisse sisse. Ja siis mind võite sõja väike, ma olin kaks aastat teine see nõukogude armees, rakettiväes, täpsemalt tõhuduri rakettiväes ja sihtisime NATO lennuket ka Leningardi oblastis, nagu Saksamalt mõni NATO hävitaja või, või mindi pamitaja õhku tõudsis, et meid aeti ja äire korra sealule ekraanid ette, et vaatu, kus see lennuk lendab ja millal oleks aeg, ta ei ole nii-öelda raketsapa saata. Ja siis, siis, siis kui ma tagasi jõudsin, Siis oli toimunud tohutumuutus kultuurikoolist valmistati, kultuurikoolist valmistati tegema kultuurikolletsed, ka siis nii-öelda ümber ja, ja juba oli üle mindud kõrgharduslikule õppe kavale ja need inimesed, kes 1989. aasta sügisel vastu võeti, nemad juba õppisidki kõrgharduse õppekavajärgi, nii et ma pidin tegema seal sügisel uuesti katsed, et mind ikka tagasi võetakse. Ja eks ma siis tegin ja ikka mind võeti ja, ja kõik oli tore ja õppisin siis koori juhtimises edasi. Ja ausalt öelda, kui, kuidas ma ka ei püüdnud, mulle tundus, et, et see koori juhtimise asi oli ikkagi nii hästi õnnestu, kui ma väga andekatel kursusõdedel, et küllab, ma olin ikka nüüd ka rohkem hajavil ja tahtsin, tahtsin palju asja korraga ja siis ja võibolla fookuseerimine, klaverimängu harjutamisele ei tulnud kõige paremini välja <laughs> ja nii edasi. Aga, aga siis äh, tol samal 89. aastal oli Viljandis siis meie kultuuri kolleksis juba oli äh, avatud ka rahvamuusika eriala. Sell hetkel nimetati seda veel rahvapilju orkestrite juht, ju, juhist äh, erial. Ja mina haksin nendega tegema kaasa no, ütleme ansambli tunde ja, ja selliselt kuni ühel hetkel juba siis aasta iljem 1990, kui erila nimi, nimi muudeti ümber rahva muusikaks Helsingisi peelõppuse akadeemia eeskojul ja kui meid seda kursust hakkas juhendama Anneli Kvant, täna see nimega Anneli Kvant Rahtola, kes pärast Tallinna konservatoorium lõpetamist oli läinud Helsingis magistrantuuri just nüüd rahvamuusik kõrjal õppime ja tema siis kui võrd tal oli väga pikk endal leigarite folkloori ansambli kogemuse pagas siis ta tundis ühest küllest hästi, küllaki hästi seda pärimusmuusika, rahvamuusika maailma aga teisest küllest ta tõi tänu Sibelius Akadeemiale ka hoopis uut sellist lähenemist ja, 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 ja võibolla vaatnurka meie muusikale selle pärandile, et kuidas sellega peaks ringi käima ja mida seal peaks tähele panema ja, ja mida oleks oluline õppida ja kuidas on edasi ja koos temaga muidu hakkasid meil siis Viljandis käima ka väga noh, ikkagi tänaseks täielikud superstaarid ja gurud äh, soomlased äh, kas siis äh, Soome rahvamuusika või pärimusmuusika maailmas on väga väga nimekad tegijad näiteks nagu Arto Järvela või Pia Kleemola või Ant Timo Alagudile ja ikkagi väga-väga suured nimed. Ja, ja minu õpetajaks, kui ma valisin rahvapärased puhkpilli, täpsemalt kõibalt muidugi torupilli, hakkas, minu õpetajaks hakkas siis soomerootslase taustaga Kurt Lindplatz, kes oli valinud Eesti torupilli endale doktori teemaks 
ja ee ja, 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 ja kes põhjalikult tuuris Eesti torupilli traditsiooni käis meil arhiivides ja 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 otsis neid vanu vaharullide lugusid üles ja siis õpetas neid muidugi ka minule. Nii et ma kuidagi sattusin sellest nii tohutusse vaimustusse veel ekstra, ja siis oli mul nagu kuidagi teine laine tekkis, et et mitte lihtsalt on folkloori rahvalaulud ja nädasi vaid ka torupill ja ja sealt algas siis minu minu ka torupilli armastus. Ja siis siis äh, sündis ka meie kursus ansambel, millele me panime nimeks Alle A. Selle pärast, et kus see mõte tuli, sest tuli, et, et, et just kus, see, kus tuli mõte, et panna ansambli nimeks Alle A, mis noh, Alle A, Alle A, võib mõelda, et mis, mis Alle A, eks selle, et mis te seal alletate, mis? <laughs> aga et, aga et äh, meil nagu ma ütlesin, eks ole õpetajat, eks olid Helsingis Ibeelius Akadeemi õppejõud ja seal Helsingis Ibeelius Akadeemias oli Rahvamõnis Kosakonnas väga kõva ja mõjukas ansambel, mille nimel on Nieku. Ja Nieku tähendab eesti keeles sama asja, või no, soome keeles sama asja, mida eesti keeles tähendab Alle A. Eks siis see on, see on, see on siis Alle A. Leegajus. Tegelikult leegajus. Eks siis see, see laulu rida, mis jääb rahvalaulu lõppu näiteks, kui seal on Kui seal on laulat rahvalaulu rea ära, laulat kas kaiske kaiske, eks seal on kaiske kaasike või laulat alle a, alle a, see, vaid see on see jupike, seda kutsutakse, kutsutakse leegajuseks ja nieku oli Soomes leegajus ja me võtsime siis selle ühel leegajuse vormi ehk alle a ja, ja tundus see kuidagi nagu väga sügav ja silmi filosoofilne ja väga sõnumiga et, et, ja, ja panime siis oma pundi kokku ja nüüd juhtus järgmine asi. Me olime selle alle aal ansambli asutanud ja, ja meid õpetaja Ene Lukka, kes tegelikult väärib kõige rohkem tänu austuste kiitust selle eest, et Viljandis üldse rahvamuusika õppe sellisele kujul kõrgeharjuduse vormis ja tasemel sisse viidi tema, siis võttis meid nii-öelda ühelete sappas, nii, tüürukud ja vasid, nüüd me lähme teega Eesti tuurile, me lähme koolide tuurile Ja mõtle oli siis selles, et noored inimesed võiks ole, me tegime ise seadid, see hästi tähtis on see, ise tegime äh, aranseeringud rahvamuusikast ja me tegime neid küllaltki, kuidas see söelda, ja teist pidi võtta selle folkloori teaduslikus mõttes küllaltki siis no, vastuvoolu ujuvalt niimoodi ebaortodokselt visakult öeldas. Ja ehk siis kasutasime natukene seal näeda isegi no, rocki ja isegi pungi elemente mõnikord ja kuigi, kuigi me tegime seda naturaalstel pildidel, aga need hoiakud ja need olid väga, väga, väga seotud meie kunagiste ikkagi selliste igapäeva muusika kuulamise eeskujudega ja, ja noh, kui mõelda, et Margus Põltsep oli täiesti puhast, puhaste paparitega punkar, kes oli alle ja üks asuta liikmetest, eks ole. Ja, ja mina väga kõvasti ikkagi fändasin punk muusikat. Ja siis ei olnud ka väga palju imestada, et, et meie, kõik meie saad, ma ei tea, negruti laulud ja mereme laulud ja mis me seal kõik tegime, kõlasid sagel või väga, väga pungilikult. Kule, kes, kes veel seal alle aas oli teil? No Pireta Aus loomulikult, Tülle Jantsson, Võtt Kaasik, Raivo Sildoja, me olime kõik jõu Pursa Venna tööja tõenud. Ja, ja, ja see oli veel Tuuli Ekpaum näiteks ja Liina Kanemegi ja, ja, ja niimoodi. See punt oli, ütleme, et parematel päevadel oli alla aas koos tantsijate ka muidu, mille tantsurub ka. Isegi oli seal üle kahegne inimese, nii et kui me käisime oma esimesel tõelisel siis nüüd seal välisturneel Belgias, 1992. aasta kevadel, siis me läksime ikka suure ikarus pussiga siit Eestis, Eestis taga ühesõnaga. Ma joon selle nii, et kui see ansambel oli muudustatud, siis ja, ja tuuril käidud, käisime mööda Eesti siis keskkoole, esimesele siis keskkooli rahvad erinevates, erinevates koolides. Fillendimaal, Pärnumaal, Saaremaal, näiteks, siis, siis mingis, mingil hetkel, ma ei tea, kas oli äkki toris, sattusime õhtul kokku. Nimselt ei sattunud, ma arvan, et Ene Luka ikka kutsus Ants Johansuni meile sinna. 
Ja, ja on, see on, see on vaatlusmängid, siis selline hullud, nii äge kamp, et kuulge, tead, ütleme, et Rootsis, Faaluni linnas, on üks väga kift festival ja seal selle festivali tiivaal tegutseb noorte rahvamuusikute laager, mida nimi on Etno, et teid tuleks sinna saata. Ja, ja ma antsin teadis seda sellepärast, et ta oli ise aasta varem, eks siis 1900. 1990. aastal ja, oli käinud ise siis koos Jaan Söödi, ma ei tea, kes see veel Marko Mattore Tseelina Roose vist ka oli käinud siis nii-öelda esimese Eesti esindusena seal Faalunes nii-öelda siis Tollal Rootsi vaatas idapoole niimoodi suure huviga, et mis siin, mis siin Läänemere teisel kaldel ikka toimub ja, ja tahtsid ka kuidagi siis seda noort ja vabanevat Baltikumi rahvast siin siis kuidagi no, rohkem kaasa võtta oma tegemistesse ja, ja nii siis 90. aastal käis eestlaste delegatsioon esimest korda selles faalunis ja 91. aastal siis kutsutasin ma alle A ja see oli saatust määrav käik sellepärast, et kui me sinna läksime ja mina vaatasin kohe osa raks, et Et mis toimub, et noored inimesed kogunevad üle terve põhja oleks ole, keegi ei vehkla siin, et ütlen, mis mõtlen, oluline ei olnud käia rahva riietes seal ringi, eks ole, ja oluline ei olnud mingit välist rituaali kuidagi sooritada, vaid oluline oli mängida seda muusikat ja laulda need lugused ja tunda ennast hästi ja vahetada muusikat ja muusika kaudu üksteisega suhelda. Ja, ja, ja lood, mida mängiti nii-öelda vabal ajal, laagri tegevusest vabal ajal, see on siis õhtuti, öösiti sageli, olid kõik sellised jämmi vormis, keegi teades mingit lugu, eks ole, hakkas eest võtma siis paar kolm sõpra aastat, siis juurde oota, oota, uita, uita, mis lugu see on, ma ei ole seda kuulnud, hakkasid siis kuulmise järgi proovima nagu järgi mängida, juba mängida teist ajalt, juba kolmandat ajalt, juba tekis sellest selline, selline, selline täiesti nagu oma, et uus lugu, See koha peal spontaanne ja kordumatu. Ja võt, see õhk on, see oli, mida ma praegu siin püüan hästi kohmakalt kirjeldada, see oli see, mis rabas selles mõttes, et sinna ma olin meie harjunud, et, et Eestis, kui sa tegeled muusikaga, siis sa valmistud esinemiseks. Mõistate, eks siis sa teed, sa, sa teed trenni, sa harjutad selleks, et minna lavale anda kontsert. Nemad mängisid pilli mitte sellepärast, et esineda eelkõige, vaid sellepärast, enne kõike sellepärast, et muusika kõudus suhelda ise saada seda pillimängu rõõmu ja seda jagada ja, ja kogeda neid, neid selle kordumatuid hetki läbi selle ja seda sõprust, mis selle, läbi selle tekib, on see, see nende ühiste, ühiste lugude, mida mängitakse. Et, ehk, siis see, ehk siis see esinemine oli täiesti teise või isegi kolmanda järguline küsimus muusika tegemise juures, aga on just niimoodi tegelikult päriselt loomulikul mõel folkloor ju elabki. Ja siis ta on ühi, igapäev elu loomulik osa. Ja ma selle ära taipasin. Siis ma, siis ma mõissin, et me peame seda sama asja hakkama Eestis kuidagi mingisugusel mõel äh, äh, no, nii-öelda propageerima või seda kuulutama. See on nagu usu kuulutamine, eks ole, et sa lähed ja vehkad, et kuulge, nii lahe vaadake, kui oluline on see, kui, kui, kui muusika nagu päriselt aitab elada ja mingisuguse elustressiga toime tulla. Noh, isegi mitte elustressiga toime tulla. Oluline on ennast õnnelikuna tunda, eks? Et, et mis tegevusi ja mis võimalusi see muusikas olemine sul on nagu siis pakub ja võimaldab. Ja loomulikult see vorm on festival. Ja ma enne juba nimetasin, et selle laag, see laager, mis, kus meie osalesime, see Faaluni etno laager, see toimus Faaluni pärimusmusika festivali, siis Faalun folkmusiik festival oli, oli ta rootsi keelest selle festivali tiiva all, mis tähendab seda, et ümber ringi laagri mida nüüd toimumise ajal päriselt, vaid laagri lõpus juba, ja olid festivali kontsertid. Ja sinna tulid muusikud üle kogu maailma. Ma ei olnud sükst asja sellises mahus, mitte kunagi ma ei olnud, no ei olnud saanti näha, sest nõukogu riitele keinine süsteem ja ikkagi välismaalased sattusid siin ikkagi erandkorras, mitte niimoodi, et nagu täna on, et vist võib lennudki sa sõidad, kus sulle meeldib, et, et ja mõnes kohas võib-olla küsitakse viisat ja enamasti mitte et nõugid leitel ja rangelt valvatud ja süsteem ja, 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 ja sinna ikkagi nõelat ei pääse ja ei pääse selt ka välja eks? Et, et seal oli tõesti Faalunis siis 
oli, oli esimene selline kogemus, kus, kus ma nägin nagu hästi palju erinevate maade muusikuid ja, ja ma nägin seda, kuidas hästi professionaalselt just nimelt seda muusika pärimust esitatakse laval niimoodi, et igal, igal koosseisul olgu see nii, olgu see solo, duett, trio, mingi suurem ensambel või lausa orkester on oma käegri, oma nägu, oma, oma lähenemine ja, ja oma karisma, mis on kõige tähtsam, sest et, e, selleks, et muusika mõjuks, eks ole see muusika mängile endale isiklikult nii tohutult korda minema, et mis ta sudab selle aeg selle publikule ja kuulejale ka kiirata ja, 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 ja kuidagi seda armastust nagu süüdata, eks ole. Ja see põhimõtteli teine ees, mis on aru, et, et kui me tahame seda nii-öelda oma nii-öelda nägemust ja oma seda ära tundmist nüüd siis kogu Eesti ühiskonnale jagada, siis me peame valima sellised muusikud, kes tõesti on nii head, et kui sa need kuuled ka täiesti muusika või, või folkloori kauga inimene, kui need kuuleb, siis noh, piltikul öeldas, et sulle suujab ammul, et apkpe kui äge, mida nad teevad ja kuidas, kuidas nad nii... Nii haarvalt oma asju suudavad teha. Nii siis, 91 oli esimest korda laagris, 92 me tegelikult lunisime, et me teist korda veel võetakse, tavaliselt me ei võta, aga me põhendasime ära, et me tahame sama asja, mida nemad teevad faalunis hakata tegema Eestis ja siis konsertorganisatsioon, mille nimi on Svenska Rings, Eriks Konserter, see on siia maani tegutsev organisatsioon, kes oli üks sellest etamaagri korraldajatest Paulun folkmusiika festivali nagu sees ja kõrval. Nemad, kes tegelikult siis selle sisuga, see folk, Svenska rikskonserv, siis on nagu meie mõistes, nagu oleks Eesti kontsert, aga Rootsi Variantis. Ja. Et nemad siis tegelikult otsusasid, et keda ja kuidas kutsu teivad nendega suheldus. Mina siis võtsin südame rindu ja, ja palusin ka Antsu abi väga, et, et, et kuule, et me peame selgeks tegema, meid tuleb uuesti tagasi kutsuda sinna ja meid kutsuti uuesti tagasi. Ja siis me läksime sinna teist korda, me läksime teisel aastal ja siis ma juba vaatasin nagu hästi täpselt, et mida, kuidas, kuidas, kus kohas teakse, meil ta panin kõrva taha ja 93. aastal, voilà, oli esimene nende pärimus muusika festival 50. mail, ühe päevane, sellepärast, et tollal me rohkemaks ei jätkunud nagu endal veel jaksu ja julgust, et teha, Ja, Ütle see kuupäev uuesti, millal oli esimene? 15. mai. Mai kuus üldse. Ja, mm. mais. ja see põhjus oli see, et tegelikult me alguses mõtlesime, et me teeme talvise jõulukontserti või sellise jõulufestivali Viljanti kultuurimajast toonases. Ja, ja, kut, ja pöördusime siis toonaste Viljanti tuntud kultuurikorraldajate poole Toomas Mädamärk ja mis on jumal filme, et ma hakkan inimeste nime seda raunustama. See tuleb see teine mees, on väga tuntud pikaaegne kultuuri maja juht ka. Palun vabandus selle pärast. Et pöördasime nende poole korraldusabi, kas me ise ei olnud mitte midagi, et no, sellises mõstabis korraldanud ja, ja palusime neid appe, et mis oleks kui teeks, nemad ei nõus, et jah, see on äge asi, proovime teha. Aga siis jõuluajal saime aru, et see asi kuidagi hästi nimad ei taha õnnestele, et teeme kevade poole ja teeme õues koos otsustasime niimoodi. Ja siis me tegime 15. mail ja see 15. mail oli ühtlasega see kuupäev, mille me otsustasime asutada sellise esimese mittetulundusühingu, mis oli, mis oli päriselt mittetulundusühing, eks siis koosnes paljudest liikmetest. Me nimetasime seda Noorte Moosekantide Seltsiks NMS <laughs> Noorte Moosekantide Seltsiks, mille tuumiku muudustasid siis toonased rahvamuusika üliõpilased Viljandi kultuurikolleksi üliõpilased, aga kuhu me kutsusime liituma ka mujalt enda, enda enamõne eakaaslasi pärimus muusikud ja meil oli seal muul, kas näiteks väikestel õtsmõnud ühing, oli peaaegu tervest koosseisus meie liige Peter Rebane ja, ja Tiit Kikas näiteks liitusid meie ka toona tõsi, noh, hiljem nad jäid eemale ilmselt see organisat toorne tegevust nüüd nii väga ei kõitnud, et Aga, aga esimestest festivalidest peal olid nüüd kõik meil ju ka esined ja eks ole nimekirjas. Nii et äh, asustasime selle organisatsiooni Noorte Moosekantide Seltsi ja selle Noorte Moosekantide Seltsi kaudu me hakkasime korraldama siis äh, Viljandi pärimusmuuseka festivali ja nüüd kuulutus kuulutus 1994 oli siis esimene selline mitmepäevane sündmus toimus Viljandi linnas ja, ja, ja siis me suutsime seda teha ka 
päriselt rahvusmaailise muusikafestivali. Ehk siis meil olid seal iirlased, rootsased, norrakad ja lätlased kes kõik veel. Ja siis juba täiesti isaseisult korraldas me enam kellegilt muult korraldusabi ei küsinud, suhtsime seda ise teha ja Ja kõige tähtsam asi, mida me toona selle otsustasime, et me tahame minna üleregilise tähtsusega sõlmuste nii-öelda tasemele ja selleks me vajame üleregilise leviga meedia kanalite sponsorust. Ja nii ma läksin, siis marsasin sisse Eesti Ekspressi uksest ja nõudsin kokku saamist peatoimetajaga, kes toona oli Priit Õbemägi. Ja mind visati kaks korda uksest tõlda, ei lastud Priiduga kokku, et mida ta siit tahta kolmandat korda, siis kui ma oleks ühin tähelepärast, et mobiiltelefone tolla ei olnud, eks ole, et kokku saamise korraldamine nõudis ikka erakordselt visadust ja väga paljude telefoni putkade nende telefoni ketaste litramest, et saada kõib, et sekretäri juttule lõppida kokku see aeg, et mida ma tulla tahin. Ja õhesõnaga, Lõpuks, kui ma siis Priit Tõbemägi juttule pääsin, ega mina ei ole teanud, et rääkida tuleb sponsoruse küsimust mingisuguse reklaami osakonnaga või mingi torundusjuhiga, midagi sellist. Mina mõtlesin, et kõige kõve mees ikkagi lehes on ju peatoimetaja. See on kõige elementaarne. Ja siis nõudsin meil võrd, Õbemägi oli tuntud ka selline rockmuusika muusika kriitikas aegalt, eks selle arvustasi oli erinevates väljandes avaldamise. Ma mõtlesin, et küll ta muusikast matsujaga, kui ma ta ikkagi õhina on räägimus, ma teha tahame, küll ta on nagu see jääb. Ja ma pean selle loo ära rääkima, sest see on nii mahlane lugu, et siis ma marsisin... No räägi, räägi, et minetes on nii uvitav, et su lugu siin kuulata või okei või see ka vahel on pärast tahan natuke küsida, aga räägi see lugu ära. Õhesõnaga, õhesõnaga, siis lõpuks jah, kolmandal korralega mind ikkagi Õbemägiga kokku lasti, sest varem oli niimoodi, et ma läksin küll kokkulepitu taeks kohale, sest et ei, et peatõimetel ei ole aega, et vastu, et tal tuliks teine asi vahele, noh, teist korda kanjud, ei, ei, ta ei praegu ei saada, et tähtsalt koodiselt tekis niimoodi. Kolmandalt korda sinna ajakki läksin, siis lõpuks võeti vastu, et siis Britt kutsub mu sisse ja no räägi, mis sul on. Ma seletan tal ära, silmad põlevad peas ja noh, Viljandi ja sõike värki, me tahame nüüdkest mitme lovaga, nüüdkest vabaõhul, nüüdkest ikkagi folgi festivali teha ja Britt vaatab ma otsa ja nüüd noh, talle omane, omase sellise eluterve künismi kõtleb, et kohe normas, mis sa arvad, kes korrad sul sinna Viljandis see tuleb? Nüüd kõik! Kõik tulevad ja sina tuled ka! Tapsid nii selline situatsioon oli ja kurat tulidki ja tema tuli ka. Lõpuks tuli. Aga meil tekis sellest väga hea kontakt sellest hetkest Priiduga kuidagi ja ma olen tale väga-väga tänulik selle pärast, et ta ikkagi jäi meid uskuma. Ma küsisin ta käest ma küsisin ta käest toogurd, ma mäletan väga hästi, mida ma küsisin ma küsisin, noh, kurat selline nädalal leht eks ole siis üks kord nädalus on ju leht ilmub, küsisin neli korda veerand lehekülge, värvilist reklaami, vaatasin, mida lootus ilmad põle siit peas. Samal hästi see ka hästi see umbuski priit vaatas, siis ma toodus mulle saad neli korda must valged. Ma ütlesin, jess! 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 Eks ole, et veerand lähekülge Eesti Ekspressi kätte saada, et olla oli üli kõva saavutusega juunil oli ka, siis eks ole suvi selle ajal võibolla reklaame natukene vähem ja eks siis oli nõudlust oli natukene vähem ja võimaldas meid sinna kuskil vahel ära mahutuda. Mees on nüüd tohutu ikkagi sellise tõuke, eks ole, nüüd see arengu tõuke selle kauda ja sealt, kui meil oli juba nii, et Ekspress oli taskus, sealt oli lihtne edasi minna juba juba, ma ei tea, postimees kukkuraadios ja nii edasi. Ja kukkuraadio on teine meie partner, kes algusest peale. Ja toona täpselt samamoodi jälle ma läksin peatõimete juurde, kes seal toona oli Erki Peerens, eks ole. Erki mind natukene teades tänu sellele, et Tallinna kukkuraadio ja Tartu kuuraadio tiim oma vahel kuidagi kuidagi hästi on kuidagi suhtlased ja klappised ja lõpuks toimuski ju ühinemine teatavasti. Kuuraadios sai Tartu kukku. Siis mina jällegi olla suhelnud väga palju Tartu Kuu raadio seltskonnaga, siis sealt kuidagi see link nagu jooksis niimoodi, et natukene Erki mind juba teades selle 
ja, ja nii me saime siis ka kukkuraadio endale, endale punti. Ah, aga siit tuleb üks lahe lugu veel väikene ainult, aga väesti õpetlik. Kui nüüd. Meil on enne käinud Jüri Makaarvi juures rääkimas, kes muu hulgas juhtis ka, kellele kuulus Tallinna topraadio. Veel üks eraraadiotest, legendaarsetest, kes seda juba ammu ei, ei tegutse kahjuks, eks ole. Aga tolla oli väga, kui tegi selline väga prestiisne ja menukas ja, ja noorte seal selline väga selline, selline, selline kõva sõna. Ja, ja, ja olin just Makarviga lõenud käed, et topraadio tuleb meile pointi. Ja ka meid on ka midagi, et noh, konkurendid või mis sa asja, et noh, kui sul üks selle valdkonna nii-öelda välja on, on siis võibolla teist samast nišist, noh, ei oleks minna soliidne nagu küsima. Mina oleksin siis marssisin kukkuraadiosse ja lugesin kõik ette suure lõhine, et kes juba meil paadis on ja et noh, topraadio ka, siis vaatsin, et Erkil läheb nagu kuidagi nägu pilve ja kolm kordse, et, et tead, anda, mulle väga meeldib see, mida ta siin kavadad, aga Ma ei tule ainult siis, kui te top raadil ära ütlete, see oli mu esimene selline hästi ebamugav olukord elus, kus tuli teatada just asja nii-öelda välja kaubeldud, eks ole no, sponsor no, pakkumisele tuli, tuli öelda ära, et anke andeks, ma tean, ma teist loobin, eks ole. Ja see oli mingis mõttes ka väga selline tugev kool selle hetkel, et noorele mehel, et, et kuidas nüüd siis selline, selline väga delikaatne ja olukord ära lahendada niimoodi, et, et, et ei jääks kellegi nagu öeldakse kehva maitsid suhu. Mm-hmm. Nii et tõesõnaga ja, see tegelikult meid lennutas siis Orbiidile ja, ja tõesti peab ütlema, et kui, kui meenutad 93-94. aastat no, kultuuri Kolleks toona, nüüd me akadeemia, ühin tähelepanu tema mõju Viljandi linnas oli selle korra ikkagi oluliselt väiksem kui täna, et juba õpilaste arv, et studentid arv oli ju väga palju väiksem. Minu ajal, mina õpetsin, oli, ma võin eksida, aga kas 184 või 186 studentid üldse õpid. No, täna on 800 kandiseks ole, et, et juba see näitab, et, et ma staapoli oppis midagi muud. Ja, ja kindlasti ei olnud tolla ajal kultuuri kolleksil sellist üleriigilist tähendust ja mõju, nagu, taval, nagu kultuuriakadeemial on, on täna. Nii et sealt nii-öelda tohutu mingi usu ja entusiasmi ja isegi no, hulluse mingis mõttes toelselt nagu kogu, kogu Eesti nagu kultuurisündmuste sellises ikkagi no, edurivi võiks öelda, välja rabelda, oli, oli päris, päris kõva välja kutsa. Hästi, hästi, hästi huvitav on siit kuulata, et ma vaadan vahepeal hikka nagu ka, et ta ei saa vist <laughs> kõigest täpselt aru kohe saada ikka kommenteerida. Aga tegelikult ju, kui, kui me siin anda kuulame, siis üks ühine, ühis nimeta, mis meil on nendel külalistel, kes siin omikukohvis käivad, ma arvan, et ikka saad ka mugane usan, see julgus, on järjepidevus, Samas sa tõid viimasele näite julgus ka öelda siis ei, et no, pidid top praadil ära ütlema, siis entusiasm ja, ja mis ma sinu loost anda kuulen. See on teed lugu, mida mina varem ei ole ju kuulnud ka, kuidas kõik see on saanud sul algus, et, et siit me saame kindlasti ka vastuse, miks see folk siis Eesti pärimusmuusika festival nii pikalt on kestnud, sest kui inimene teeb asja südamega, teeb seda oma asja, julgus öelda ka sellel, et aga minust ei saa ikkagi seda koori juhti, eks? et kuule, et keegi mees ütles mu emale, et saul on head käed, aga näed, ma tunnen, et ma tahan minna ja kasutsid käsi ja oppis torupilli mängimisel, et, et sa elad enda südamärgi, sest me hästi palju tegelikult ju räägime siin sellest ja me külalised on need, kes teevadki seda, mis nad tunnevad, on nende asi teha, see ongi see minu südame järgi, mida, mida ma ju Mida, mida mina tahan teha, sa lähedki silmad põlevad peas, on ei tea Eesti Ekspressist midagi, aga tead, me teeme, kõik tulevad, sina tuled ja, ja nii saavad ka asjad on tehtud, et see julgus. Mida Ike, mis sina siin ära tundsid või kommenteerid või? Minul oli nagu nii põnev kuulata, ma võitleks, et ma oleks nagu ajalo tundi saatunud, sest mm-hmm. need aasta arvud, mis seal olid, siis ma hakkasin kui harutama, et võtta kui vanam olin ühe aastane ja siis ma, ma olin ikka nagu väga noor siis. 
et minul oli väga huvitav kuulata ja ma sain väga palju targemaks, nii et täitäh sul andab. Ja sa ütlesid, et siin huvitas ajalugu eks ja minu arvates siit me kuulajatele üks, üks asi kõrva taha panna, et noh, mida ma tegelikult ma klientide rääkin, et aga, aga mis, see on, see, see on nii elementaarne asja, et siin huvitab see ja, ja samas see, mida sa praegu teed, sa teed ka ajalugu, mitmes kord see folk nüüd on. See aasta. Okay. Räägime korra, tuleme nüüd tänasesse päeva, sest ma annan sulle veel kümme minutit, ma tean, me võiksin mitte tundi rääkida. Ja palun no. kirjuta raamat anda, palun hakka raamat võid juba kirjutama. <laughs> ja see, kõibalt ma enne ütleksin selle, õiendaksin selle ajalu asja ära, et no, ajalugu ka ei ole asi ise eneseseks ole, et, et loh, et huvitab ajalugu ja kõik, et mind huvitavad seosed, põhjust tagajärg seosed. Mis põhjustab, mille, mis? mis mõjutab millegi sündi ja praegu oma loos ma ju näitasin ja rääkisin ka, et kuidas need mõjud on, et mis milleni viib, et mis need mõjud on, eksel, mis mõjutavad inimest, eks ole tunnma või mõtlema või, 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 või otsima lahendusi, eks ole, mis sugustele olukordadele on. Ja, ja, ja sellepärast on minu jaoks ajalogu teadusharun on väga-väga kõitel ja paelav, et just õpetab neid seoseid ära tundma, Ja õpetab ka mõistma, et tegelikult mingis mõttes ka sellisel ka tuleviku ennustama. Et kui sa näed täna situatsiooni, siis sa võid enam vähem prognoosida, mis suunas need arengud võivad edasi eks ole, minna. Tänu sellele, et täna vaat, need, need ja need tegurid on sellistes kohas ja varem ajaloos on nad, nad sellised ja sellised tulemusi annud, siis tõenäoliselt asjad võivad umbes sinna kanti edasi minna on, on päris suur, et siis saimad ette, eks ole, mis need arengud võivad olla. Aga toimub selle aastal 28. festival ja, ja, ja oleks pidanud olema ta eelmine aasta, eks ole, aga eelmisel aastal me oleme sõnitud edasi lükkama. Mul, meil oli isegi, isegi eelmine aasta tehtud selline, selline äge särk, kas see oli siis festivali kujundus, see kokku mäng ja siis see olid kuupäevad, need kuupäevad olid maha tõmmatud ja siin alla oli kirja esimene, mis lükkus edasi. Et siis, Eelmisel aastal me ei korraldanud mitte festivali mõjuta sündmust, vaid selliste kaala konserti sellepärast, et tuleta meelde eelmisel aastal ei lubatud tohat inimest korraga suveks ja vahetud enne siis selle, me nemetsime seda pärimusa 2.0, me nemetsime seda eelmise aasta sündmust, vahetud enne seda lubati siis nagu tuhat rohkem, ehk siis lõpuku ütles meil, meil kummalgi päeval käis seal suurusargus 1500 umbes külastajad mis on, no, ütleme siis 12 korda, ma ei tea, 14 korda vähem, 14 korda vähem kui tavaliselt, eks ole. Nii et nii on, jah. Aga kuidas nüüd see aasta siis on, et kas praegu veel jagub inimesi, tähem mahub inimesi, kas me võime öelda, et kulge, et tulge kas või vähemalt ühele kontsertile, siis siin osad ka kommenteerivad, nad ei ole varem käinud, mõni ütleb suvi ilma folgita ei ole mingi suvi, keegi ütleb parem pole käinud, tahaks tulla, et seal tundub selline mõnus vaibe kulgemine, et kas nagu on teil veel pileteid saada? Ja sellega on natukene keeruline, et kui või, ma võin nüüd natuke seletama nendel inimestel, kes ei ole käinud, eks ole, et me oleme püüdnud alati oma festivali teha külastate jaoks sellisena, et see pileteis mingi süsteem oleks hästi painlik, et on võimalik on ju suurtel fännidel osta festivali paess olla kõik neli päeva järjest kohal, et kellel kõik neli päeva ei ole võimalik, nüüd on võimalik päevade kaupa osta, tulla siis kas üheks tervaks päevaks, kaheks, kuidas kellegil äh, aega ja, ja, ja muu elu võimaldab ja on võimalik olnud ka, ka eraldi kontserti piletid osta, näiteks, et sa vaatad, et oh, päris äge kava, ma tahaks sel päeval vaadata ainult seda kontserti ja seda näiteks ma ei tea, ühte või kahte kontserti, siis on võimalik ostada need, need eraldi piletid Aga tänavu, jälle kui tänu eks ole sellele neetud korona jamale, me oleme pidanud tegema oma korralduses päris suuri ümber korraldusi. Puhtalt selle pärast, et kui me eelmise aasta festivali hakkasime üle, üle eelmisel aastal, üle eelmisel aastal hakkasime juba ette valmistama, ja panime festivali passid müüki, siis muidugi nagu alati, et mürtsti esimesel jaanuaril, Vanuste esimesel detsembril 2019 ostati suur osa nendest ära ja siis selguseks ole, et 2020 jääb päris vahele ja inimestel oli võimalik otsustada, et kas nad, kas nad ostavad või müüvad tagasi meile selle passi või lükkavad edasi järgmisse aastasse. Ja valdav enamus, mõtleksin ligi 95% lükkas edasi 
tänavus aastasse. Mis tähendas omakorda seda, et kui me kevadel selle aksime, pidime hakkama vaatama, et nii, kuidas me siis selle aastal teeme, numbrid olid väga hullud, aga ometi meil spetsialistid ja asjatundid ja teadlased, kellega me konsulteerisime, ennustasid, et suveks läheb asi oluliselt paremaks, et, et tingimused leevenevad, siis me otsustasime, et hästi me teeme ja valmistame ette sellise festivali, mis võimaldab kõigil passi omanikel, nendel inimestel, kes olid juba ostud, nendel tulla. Selle pärast me valisime juba tolla ajal sellise tõenäolise korraldus tee, et meil on suurusärgus kolm festivali lava, vabahulava, tavaliselt meil on neli-viis vabahulava, eks ole, Ja, ja, ja et me saame, ütleme tavapärasest, no ütleme poole vähemale ulgale inimesele korraldada pidu. Ja umbes nii on läinudki. Täna on siis kord selline, et me saame 5000 inimesele päevas teha, aga kui võrte sellest 5000 inimesest, inimesest juba seal suurusärgus 3300 on festivali passid, plus igapäev, eks ole, veel seal tuhat pluss päevapassi ja, kui, ja, ja siis on meil ka ju veel esinejad, festivali meeskond ja mingi ulka ka mööda pääsmatult kutsuda tulevad külalisi, siis me üksik konserti piletid selle aastal müüja ei saa. Me saame müüja festivali päevapasse. Ühesõnaga seda mõtlesin juba, et festivali passid on läbi müüdud, ammu. Festivali päevapassidega on nüüd niimoodi, et laupäev on otsas Reede on otsas, saada on neljapäevast päeva passi ja pühapäevast päeva passi. Hea uudis on need, et need on oluliselt odavamad kui laupäevased. Ja hea uudis on teed, see, et need on saada. Ja väga head kontserdid on. Ja ütleme ka niimoodi, et kui inimestel on puhkust aeg, siis võibolla see pühapäevane päev või ka neljapäevane päev väga ei heiduta. Et nad on ikkagi täis mahuga kontsertpäevad. Ja, ja, ja väga hea programmiga, nii et ma ütlesin, et mil on selle aastal jälle korralik rahvusvaenne festival, on koha peal väliskülalistest, välis artistidest on, on näiteks iirlased, on, on ungarlased, väga äge ungari punkt on, on Kruusia meesansambel, väge Kruusia mitme hän on meestel ool. Mõned, no need, kes teavad, need teavad. Mul ei ole vaja neid, neile seda müüa, kes pole kordniga kokku puutunud, see on midagi, me jääb elus kindlasti kuulma. Et, ja muidu ma ütlen ühe asja veel ära, et just nendele inimestel, kes kunagi ei ole pärimusmuska festivalil käinud, et mul on nii palju olnud neid inimesi, nende inimeste ka kokku puutajad, kes pärast kas siis suvist festivali või enda meie kordult konserti tulevad ise juurde ja tulevad tänama, ette teate, on ma on varem ei teanud sellest teie ees mitte midagi, ma olen jumal kindel, et selle üldse minu asi. Ja ma sain sellise elamuse ja nüüd ma saan aru, kui äge ja oluline asi see on, et, et ma hakkan nüüd iga kord käima. Et, et, see on tõesti nii, küllab on ka neid, ma mõenan, küllab on ka neid, kellele vaatamata sellele isiklikule kogemusele see asi siiski kuidagi piisavalt mõju ei avalda, aga aga tasub kindlasti proovida. Ma, ma arvan, et inimestel, kellel on säde silmise süda rinnus, et, et ta kindlasti, kindlasti nii-öelda võtab endasse, sest see ei ole, kus ma ütlen siis, ah, mul ei meeldi sõikene lähen, see ei ole, see on. Ütle võidugi, mis on. <laughs> ja, see on. See, see on võibolla üks sellised kõige loomulikumaid keskkondi ja võimalusi, kuidas, kuidas see päris muusika tegemisega kokku puhtuda. Et, sest üks osa on festivali kontsertid, eks ole, mis toimuvad lavadel ja, ja välja kuulutatud korras. No nii nagu festivalid on. Aga väga suur osa sellest festivali mõjust toimub väljas pool lavasid. Ja kui muusikud eks ole, mängivad kuskil tänaval või kohvikus või pargipingil lihtsalt spontaanselt sellepärast, et saadi seal festivali tuttavaks, sa saadi uuesti kokku ja, ja tekis see hea tunne ja, ja, ja eks sellised spontaansed, jämmid spontaansed muusika tegemise olukorrad, et ja need rõõmustavad ootamatult. Et sa jalutad juuslikult mööda, sa näed midagi sellist, mida sa mitte kuskil kunagi ei näe, et, et, et selline tohutu rõõm, eks ole ja, 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 ja keegi 
ma ei tea, esitas sulle nüüd palun makske mulle pileti raha või midagi taolest. Kuigi jah, tõesti osad on muusikud, eriti just lapsed, millegi pärast armastavad seal nii-öelda raha eest, et panevad kaabu või mingi pillikasti maha ja loodavad endal kommi raha või jääd see raha seal teenida. Küllab neid on ka päris palju, aga, aga ma, mina pean silmas just neid olukordi, kus, kus tõesti sa tunned ära, et see, et see, et see muusika tegemise rõõm on hästi ehe ja just praegu ja kohapäeli uhtub ja see on kordamatu see etti kuh, kordel on mitte kunagi. Ja Heike, kuule, tuled pühapäeval va? Mm-hmm. Nüüd on nüüd üks õige vastus. Ainult sa tead, mis, mis see on. Ja ma tuled, no, mina ta... arvan küll, et sa tuled, Allee. et ühe, ühe välja, inimese. Pärast. Jah, ütle anda. Ei, see oli välja päris praegu Eike palun ära nii kunagi teed. Ma vaatan ja mõtlen. Ma kaalun. Selleks vaga Eesti. Midugi ta saab tulla pühapäeval ja nad tulevad koos valeviga, nii et meil on kaks esmakordsed folgi külastajad olemas ja ma arvan, et tuleb siit juurde. Aga mis mina pean ka siia, tead, mis mul veel anda nüüd meelda tuli, et kui ma olin ju Viljandisse kolin 2008, siis minu, noh, kuna mul sündis üks lapse, siis sündis teine lapse ja minu esimesed folgi kogemused oli, kui see parameeter oli teil avatud, et noh, saiki käiesel ringi, siis ma lihtsalt olinki seal toidu alas, kuskilt mäepealt kuulsin seda konsertit ja mõtlesin, et isse, kui lahe folk on. Ja siis, kui mul olid juba kaks last piisalt suured ja mõtlesin, et nüüd ma lähen, ostan pileti, ma lähen, vaatan seda konserti, lähen, kuulen jutuvestet. Ja siis, kui ma käisin päris tasulises mingi konsertil, siis ma sain aru, Aa, see, mis ma enne kogesin, on lihtsalt, no, see juba, juba oli ka lahe, ja seal on ju kuskil lava taga kuulata umbes, aga see on ju päris, võt, ma lähen ja kuulan seda konsertit ja saan osa sellest. Ja, ja see ei ole selline... Ma ei tea, ma ei taha midagi teiste festivalide asjade kohta alb öelda, aga see on oopis täiesti midagi muud, sest see on nii ehe, mis seal folgil on, et kõik teevad südamega, mis tuli ka sinu jutust välja, et, et need muusikud, kes teevad seda, mida nad päriselt armastavad, nad teevad südamega, see tegelikult ongi see, mis on ju ma arvan no, üks osa, mis on selle festivali kestma vannud, et, et nad mängiks ka siis, kui nad ei saaks sentigi raha selles, sest et nad teevad, mida nad armastavad ja see lihtsalt kiirgab nii kaugele. Ja kes on nagu mõelnud, et kas minna või mitte, siis nagu täiega, täiega soovitan. Ja, äh, ma peame hakkama lõpetama. Meil ei ole ükski, ükski äh, see vestlus, mis läinud pikemaks kui tünd aega. Ja ma räägin, et Anto, sa on teinud nii giftid lood, et me alles jõudsime algusesse tegelikult. <laughs> kes no. tahab rohkem lugusi kuulda, tulge festivalile. Õhtuti äh, seal seltskonnas räägitakse need lugusi äh, Mängitakse muusikat, see on, noh, sa saad endale uusi sõpru, tahalselt ma käin folgil üksi ja ma ei ole mitte kunagi seal üksi jälle, istud kuskile juba kellegi ka räägid, no, see on nagu hästi, hästi võimas. Et... Mm-hmm. Aitäh mm-hmm. sulle, Ando, et sa tulid meiega täna omikul kohvi jooma. Aitäh mm-hmm. selle põneva, nende põnevate lugud peest. <laughs> Ja ma olen võinud sõnatud ja ma panen siia ka linki, see on tegelikult jah, folk.ee hästi lihtne koht, kus vaadata, ei, mis ei ole väh? Viljandifolk.ee Viljandifolk.ee võib okei. Okay. Ja, folk.ee on pärimusuuske keskuse kõige, äh, kõige, kõige. Ja. Kuigi sealt saab ka sinna. Ja, see on saab ka edasi. Aga ma panen selle linki siia, et te saadate vaadata, kes on need esinejad ja mis on see programm ja aitäh sulle anda, me näeme siis järgnädal folgil. Just nii, teeme. Ja. Aitäh. Ciao, kõikile. Aitäh. Aitäh.